Приветствую вас на нашем военном канале. Сегодня мы подготовили для вас новый материал о беспилотном комплексе Фурия Адвайс. Прежде чем начать, хочу напомнить, как важны ваши лайки и подписка на канал. Если еще не подписались, сделайте это сейчас. После просмотра поделитесь мнением в комментариях или просто оставьте плюс. С 2014 года беспилотный комплекс «Фурия» А1СМ стал неотъемлемой частью поля боя, активно использующимся украинскими военными для разведки и координации артиллерийских ударов. Произведенный компанией «Атлон Авиа», этот беспилотник показал свою надежность и эффективность в реальных боевых условиях. Однако с развитием технологий и изменениями на современном театре военных действий появились новые требования к таким аппаратам, и уже проверенный дрон «Фурия» стал нуждаться в обновлении. На выставке MSPO 2024, прошедшей в Польше, Атлон Авиа представила модернизированную версию беспилотника «Фурия Адвайс». Хотя подробности о новинке тогда не раскрывались, стало известно, что новый дрон обладает увеличенным временем полета и способен нести больше полезной нагрузки. Прототип «Фурия А1СМ» который эксплуатируется уже около 10 лет, понемногу исчерпывает свои возможности. Основные задачи, которые ставятся перед беспилотником для поддержки артиллерии и разведки, требуют от него большей дальности, продолжительности полета и способности к обработке больших объемов данных в реальном времени. Именно поэтому компания пересмотрела архитектуру и возможности платформы, фактически создав новую версию, которая учитывает все требования современного поля боя. Время полета Фурии 2 теперь составляет почти 6 часов, вдвое больше по сравнению с первой версией. Это значительно увеличивает время работы аппарата в воздухе, что критично для долгосрочных разведывательных операций. Радиус действия также увеличен, что дает возможность Фурии поддерживать подразделение на расстоянии до 50 км от оператора, а маршрут полета может составлять до 200 км. Одним из ключевых отличий Фурии 2 – является значительно больший внутренний объем корпуса. Это позволяет установить на дрон более современные и мощные системы, включая искусственный интеллект, который разрабатывается для повышения живучести аппарата в сложных условиях. Эти решения позволяют Фурии стать не просто разведчиком, но и интеллектуальным помощником, способным самостоятельно обрабатывать данные и принимать решения на поле боя. Таким образом, Фурия А1СМ – несмотря на свою долговечность и эффективность, уже уступает новому поколению дронов, созданных для удовлетворения растущих потребностей современных вооруженных сил. «Фурия-2» — это ответ на вызовы времени, который обещает повысить боеспособность и эффективность армии в условиях динамично меняющегося поля боя. Не забудьте поставить лайк, если вам понравился этот материал, и подписаться на канал, и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски.